హాయ్ స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ ఈ లిజనింగ్ పాట దగ్గర లాస్ట్ పాటలు మనం ఆగిపోయాం ఇక్కడ నుంచి మొదలు పెడదాం లిజనింగ్ నుంచి మొదలు పెడదాం లాస్ట్ టైం నేను మీకు ఇంకో ప్రామిస్ కూడా చేశాను సెల్ఫ్ హెల్ప్ బుక్స్ చెప్తానని ముందు అది చూపిస్తాను సెల్ఫ్ హెల్ప్ బుక్స్ ఏ ఉన్నాయో వాట్ టు సే వెన్ యూ టాక్ టు యువర్ సెల్ఫ్ ఇది వండర్ఫుల్ బుక్ అండి మీరు డిక్షనరీ పెట్టుకుని చదువుతారు ఎలా చదువుతారు నాకు తెలియదు కానీ ఇది చదివితే మాత్రం లైఫ్ చేంజింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది మీకు నాకు తెలిసి షాద్ హెల్మిస్టర్ అని చాలా చక్కగా రాశాడు చాలా చక్కగా రాశాడు ఆయన చాలా చాలా గ్రేట్ సెల్ఫ్ హెల్ప్ బుక్ ఇది దీన్ని మీరు రోజుకు టూ పేజెస్ త్రీ పేజెస్ అయినా చదవండి ఇట్ ఈస్ వర్త్ టు రీడ్ మీ లైఫే మారుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను యాక్చువల్గా ఈ బుక్ చదవడం వల్ల రెండోది ఎవేకిన్ ద జాయింట్ వితిన్ ఇది కూడా వండర్ఫుల్ బుక్ యాంటోనీ రాబిన్స్ అండ్ రాబిన్సన్స్ ఆథరు ఓకే ఇది అంటే అది కవర్ చేసే డైమెన్షన్ వేరు ఇది కవర్ చేసే విషయాలు వేరు రెండు ఒకటే కాదు ఒకటే పాయింట్ సంబంధించి కాదు కానీ రెండు బుక్స్ కూడా చాలా మంచి మంచి బుక్స్ ముందు ఇది మొదలు పెట్టండి ఇది ఫినిష్ అయ్యాక ఇది చదువుకోవచ్చు మీరు ఓకే అయితే ఈ రెండిటికన్నా ముందు మీరు ఫిగర్ అవుట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇంట్రెస్ట్ అని ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంది ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మీ లైఫ్లో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మీ ఇంట్రెస్ట్ ఏంటో మీరు తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్ ఎలా తెలుస్తుంది అంటే ఇది ఇది ఒక పెద్ద సబ్జెక్టు ఈ నెలలో మనం చిన్నప్పటి నుంచి ఎప్పుడు పెద్దగా ఆలోచించిన సబ్జెక్ట్ కూడా ఎలా తెలుస్తుంది అంటే నేను వన్ కంప్లీట్ లెక్చర్ తీసుకోవాలి హాఫ్ అన్ అవర్ కానీ వన్ అవర్ కానీ కానీ దానికన్నా షార్ట్ వేలో చెప్పేస్తాను ఎలా అంటే మీకు మీకు ఈ పని చెయ్యొద్దు చెయ్యొద్దు అని అంత ఎంతమంది ఎన్ని రకాలుగా చెప్పినా కూడా మీరు స్టిల్ అదే పని చేస్తున్నారు అనుకోండి వేరే వాళ్ళకి తెలియకుండా చేస్తున్నారు లేదంటే మొత్తానికి మీ టైం దాని మీద ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారంటే ఖచ్చితంగా మీకు దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నట్టే అయితే ఇంట్రెస్ట్ కూడా టూ టైప్స్ ఉన్నాయి ఒకటి ప్రొడక్టివ్ ఇంకోటి అన్ప్రొడక్టివ్ ప్రొడక్టివ్ అంటే మీకు కానీ వేరే వాళ్ళకి కానీ ఏదో ఒక రకంగా యూజ్ఫుల్ అవ్వాలి అది ఏ రకంగా అంటే ఫిజికల్గా అంటే ట్యాంజిబుల్ ఐటమ్ రావచ్చు రాకపోవచ్చు ప్రతిసారి ఓకే ఫిజికల్గా అయినా అవ్వచ్చు అది సైకలాజికల్ లెవెల్లో అయినా అవ్వచ్చు ఓకే అలా వి అలా యూజ్ అయితే కనుక అది ప్రొడక్టివే ఓకే మానిటరీ అవ్వచ్చు నాన్ మానిటరీ అవ్వచ్చు నో ప్రాబ్లం కానీ ప్రొడక్టివ్ అనేది మీకు ప్రతిసారి మనీ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఓకే మీలో ఏదైనా క్వాలిటీ ఎన్హాన్స్ చేసినా పర్లేదు మీలో కానీ వేరే వాళ్ళలో కానీ ఓకే మీకున్న స్కిల్స్ని పెంచిన ఓకే ఏదో రకంగా మీకు అది యూజ్ఫుల్ అయితే అది ప్రొడక్టివ్ ఓకే అన్ప్రొడక్టివ్కి ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి చెప్తాను నేను ఇది ప్రతి ఒక్కరు అంటే అన్ప్రొడక్టివ్ ప్రొడక్టివ్ అనేది సబ్జెక్టివ్ అండి ప్రతి పర్సన్కి ఇలానే అవ్వాలి అని లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాచింగ్ మూవీస్ అనుకోండి కొంతమందికి అది ప్రొడక్టివ్ కొంతమందికి అన్ప్రొడక్టివ్ ఏ రకంగా అంటే ఎవరైతే సినిమా డైరెక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాడు లేదంటే యాక్టింగ్ నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నాడో వాడికి వాడికి చాలా ప్రొడక్టివ్ అది దానివల్ల వాడు చూసిన మూవీ వల్ల ఒక షాట్ ఇలా తీయచ్చు ఇలా తీయకూడదని తెలుసుకోవచ్చు ఇలా తీయొచ్చని తెలుసుకోవచ్చు ఇలా తీయకూడదని తెలుసుకోవచ్చు ఏదైనా లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అది డైరెక్ట్ అవుదాం అనుకుంది వాడికి లేదు ఒక యాక్ట్ యాక్టర్కి కూడా తెలుస్తుంది అనమాట ఏ రకంగా యాక్ట్ చేయాలి ఏ రకంగా చేయకూడదు ఈ రెండు నేర్చుకుంటున్నాడు కాబట్టి వాళ్ళకి అది ప్రొడక్టివ్ అలా కాకుండా నాకు ఇది చాలా ఇష్టం కాబట్టి రోజంతా చూస్తున్నాను అంటే నాకు ఏ రకంగా కూడా అది ఏ ఏ చిన్న క్వాలిటీని కూడా మార్చకుండా నేను రోజంతా దాని మీద టైం స్పెండ్ చేస్తున్నాను అంటే అది అన్ప్రొడక్టివ్ ఓకే సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ లైఫ్లో ఇది ఫస్ట్ తెలుసుకోండి ఓకే కమింగ్ టు ద లిజనింగ్ పార్ట్ లిజనింగ్ టు ద స్టోరీ అబౌట్ ఎ ఫార్మర్ రీడ్ బై యువర్ టీచర్ ఓకే నేను ఫస్ట్ చదువుతాను జస్ట్ నో యూ హ్యావ్ లిజన్ టు ఎ స్టోరీ అబౌట్ ఎ ఫార్మర్ హీర్ ఆర్ సమ్ సెంటెన్సెస్ దట్ డిస్క్రైబ్ ది ఈవెంట్స్ ఇన్ ద స్టోరీ హౌ ఎవర్ దే ఆర్ నాట్ ఇన్ ద ఆర్డర్ ఇన్ విచ్ దే అక్కర్ ఇన్ ద స్టోరీ లిజన్ టు ద స్టోరీ అండ్ అరేంజ్ దమ్ ఇన్ ద ఆర్డర్ ఇన్ విచ్ దే అక్కర్ పుట్ వన్ ఆఫ్టర్ ద ఈవెంట్ దట్ అక్కర్స్ ఫస్ట్ పుట్ టు ఎగ్నెస్ట్ ద ఈవెంట్ ఎగ్నెస్ట్ ద నెస్ట్ అండ్ సో ఆన్ హి త్రూ హిమ్ సెల్ఫ్ ఇన్ టు ద బార్సిలోనా రివర్ అండ్ కమిట్ సూసైడ్ ద వైజ్ మ్యాన్ సెడ్ బికాస్ దట్ ఈస్ ఎ డైమండ్ He picked up the stone and put it in the living room. He looked all through Europe and couldn't find any. They found that uh, the farm was indeed covered with acres and acres of diamonds. That night, the farmer couldn't sleep. 
the person who had brought uh, his form was watering the camels at the at a stream he made arrangements to sell off his form and went in search of diamonds okay so we rendu man already chadukon cheptunna okay meeku veelaithe hard copies konukkon chadavadu chaala uttamam soft copy kanna endukante eyes strain avu hard copies chadivithe తర్వాత చూడండి హీ వాజ్ అన్హ్యాపీ అండ్ హీ వాజ్ డిస్కంటెంట్ ఈ వైజ్ మ్యాన్ టోల్డ్ హిమ్ అబౌట్ ది గ్లోరీ ఆఫ్ డైమండ్స్ ఓకే రీడింగ్ ఇక్కడ లిజనింగ్ అనే స్టోరీ యాక్చువల్గా లిజనింగ్ లిజనింగ్ టు ద స్టోరీ అబౌట్ ఎ ఫార్మర్ రీడ్ బై అవర్ టీచర్ ఫార్మర్ స్టోరీ ఈ బుక్లో లేదా ఓకే దాన్ని వదిలేయండి ఓకే రీడ్ ది ఫాలోయింగ్ స్టోరీ కార్పెంటర్ స్టోరీ ఇది వండర్ఫుల్ స్టోరీ ఓకే అవర్ యాక్టివిటీ యూ హ్యావ్ లిజన్ టు ద స్టోరీ అడ్వాంటేజెస్ సో యూ మే యూజ్ హిల్స్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ ఎర్నింగ్ మోర్ మనీ సోషల్ స్టేటస్ మోర్ ఆపర్చునిటీస్ డిజడ్వాంటేజ్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ యువర్ రూట్స్ లివింగ్ అవే ఫ్రమ్ పేరెంట్స్ బ్రెయిన్ డ్రైన్ ఆర్ ఇంటెలెక్చువల్ లాస్ రీడింగ్ ఐ విల్ డూ ఇట్ ఐ విల్ డూ అంటే ఐ విల్ ఐ విల్ అండ్ ఐ విల్ ఐకి చూడండి ఐకి యాక్చువల్గా యూజువల్గా ఏమిటి ఐకి కానీ వీక్ కానీ షెల్ వస్తుంది విల్ వస్తుందంటే ఖచ్చితంగా చేస్తున్నట్టు షెల్ అనేది చెయ్యొచ్చు చేయకపోవచ్చు ఐ షెల్ డూ ఇట్ అంటే నేను చేస్తాను అని అని అర్థం వచ్చినప్పటికీ అది చెయ్యొచ్చు మీరు చేయకపోవచ్చు ఐ విల్ డూ ఇట్ అంటే నేను ఖచ్చితంగా చేస్తానని అర్థం వస్తుంది ఐకైనా వీక్ అయినా ఓకే ఓకే స్టోరీలోకి వెళ్ళిపోదాం హీ వాజ్ షార్ట్ హీ వాజ్ షార్ట్ హీ వాజ్ ది బ్రైటెస్ట్ బాయ్ ఇన్ 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 హీస్ క్లాస్ హీ వాజ్ షార్ట్ అతను పొట్టివాడే కానీ పదునైన వాడు అంటే తెలివైన వాడు హీ వాజ్ ది బ్రైటెస్ట్ బాయ్ ఇన్ ద క్లాస్ అందరికన్నా చురుకైన వాడు క్లాస్ మొత్తంలో హీ సీనియర్స్ యూజ్ యూజ్ టు ఆస్క్ హిమ్ టు సాల్వ్ దేర్ డిఫికల్టీస్ ఇన్ సైన్స్ సైన్స్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే సీనియర్స్ వచ్చి అడిగే వాళ్ళంట హీ కుడ్ హ్యావ్ గాన్ అన్నోటిస్డ్ ఇన్ ఎ క్రౌడ్ బట్ వన్స్ యూ ఆస్క్డ్ హిమ్ ఎ క్వశ్చన్ రిలేటెడ్ టు ఫిజిక్స్ ఆర్ మ్యాథ్స్ దేర్ వాజ్ అ స్పార్క్ ఇన్ హిజ్ ఐస్ ఫిజిక్స్లో కానీ మ్యాథ్స్లో కానీ మీరు ఏదైనా క్వశ్చన్ అడిగితే కలర్లో స్పార్క్ చూడొచ్చు అంట హీ కుడ్ గ్రాస్ థీరీస్ ఆఫ్ సైన్స్ ఫాస్టర్ దాన్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇది కొద్దిగా అనిపించవచ్చు మీకు కానీ అతనికి అంత పట్టుందని చెప్పడానికి స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ వాడారు ఓకే ఈ కేమ్ ఫ్రమ్ ఎ పూర్ బట్ ఎడ్యుకేటెడ్ ఫ్యామిలీ అతను పేద కుటుంబం నుంచి వచ్చినప్పటికీ ఎడ్యుకేటెడ్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చాడు అనమాట హీస్ ఫాదర్ వాజ్ హై స్కూల్ టీచర్ ఫాదర్ హై స్కూల్ టీచర్ అండ్ అన్ ఎవిడ్ రీడర్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ విపరీతంగా చదువుతాడు అంటే ఎవిడ్ అనేది చాలా యూజ్ఫుల్ వర్డ్ చూసుకోండి హ్యావింగ్ ఆర్ షోయింగ్ కీన్ ఇంట్రెస్ట్ ఆర్ ఎంతియాజ్ ఓకే ఎవిడ్ కదా హ్యావింగ్ ఆర్ షోయింగ్ కీన్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ఆర్ ఎంతియాజ్ ఫర్ సంథింగ్ ఓకే హీ లైక్ ఆల్ ది బాయ్స్ ఇన్ ఇన్ హిస్ క్లాస్ వాజ్ ట్రయింగ్ టు గెట్ అడ్మిషన్ ఇన్ టు సమ్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఓకే తన క్లాస్లో ఉన్న పిల్లలందరికీ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో అడ్మిషన్ కోసం ఆయన కష్ట ఆయన ప్రయత్నించే వాళ్ళంట the brighter ones wanted to study in the indian institute of technology or iits ba telivena vallu iits lo chadavalu anukuntunnaranta there was an entrance test for iit iit loki entrance test untundi adu meeku telisinde this boy along with his friend applies to appear for the test adi athanu this boy ante ippudu manam evaru gunchi cheptunnam aa boy inga meetha vallu snail tho snail tho kalisi test ki appear avutadu అంటే టెస్ట్ రాస్తాడు అనమాట ది డిడ్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ స్పెషల్ బుక్స్ ఆర్ కోచింగ్ వాళ్ళ దగ్గర బుక్స్ అంటే స్పెషల్ బుక్స్ టెస్ట్ బుక్స్ కాకుండా స్పెషల్ బుక్స్ ఏం లేవు కోచింగ్ కూడా లేదంట ఆల్ దీస్ ఐఐటి ఆస్పిరెంట్స్ వుడ్ సిట్ సిట్ బిలో ది షేడ్ ఆఫ్ ఎ స్టోన్ స్టోన్ మండప్ క్లోజ్ టు చాముండి హిల్స్ ఇన్ ద స్లీపీ టౌన్ ఆఫ్ మైసూర్ మైసూర్లో చాముండి హిల్స్ దగ్గర ఒక స్టోన్ మండపం రాతి మండపం 
దగ్గర కూర్చునే వాళ్ళంట అంటే అక్కడ దానికి దాని నీడలో కూర్చునే వాళ్ళంట హీ వాజ్ ద గైడ్ ఫర్ అదర్స్ మిగతా వాళ్ళకి ఈయన ఒక టీచర్లా యాక్ట్ చేసేవాడు అనమాట గైడెన్స్ ఈయన ఇచ్చేవాడు వైల్ అదర్స్ స్ట్రగుల్ టు సాల్వ్ ది ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ పేపర్ హీ వుడ్ స్మైల్ షైలీ అండ్ సాల్వ్ దమ్ ఇన్ నో టైమ్ మిగతా వాళ్ళు ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయడానికి సాధించడానికి కష్టపడుతుంటే ఈయన ఒక చిన్న చిరునవ్వుతో అది సిగ్గుతో కూడిన చిరునవ్వుతో వాటిని వెంటనే సాల్వ్ చేసి ఇమీడియట్గా సాల్వ్ చేసేవాడు అంట ఈ శాట్ ఎలోన్ బిలో ఎట్రీ అండ్ డ్రెమ్ట్ ఆఫ్ స్టడీయింగ్ ఇట్ ఐఐటి అతను అక్కడే ఒక చెట్టు కింద కూర్చొని ఐఐటీలో చదవాలని కళ్ళు కనేవాడు అంట ఇట్ వాజ్ ది అల్టిమేట్ ఎయిమ్ ఫర్ ఎనీ బ్రైట్ బాయ్ అట్ దట్ ఏజ్ అది మీకు కూడా తెలుసు యాజ్ ఇట్ ఈస్ స్టిల్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ స్టిల్ ఈస్ టుడే హీ వాజ్ దెన్ ఓన్లీ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ అతను అప్పటికి పదహారు సంవత్సరాల వయసు కలిగిన కుర్రవాడు ద డీ డే కేమ్ అంటే ఎగ్జామ్ డే అయి ఉంటుంది ఈ కేమ్ టు బెంగళూరు బెంగళూరు వచ్చాడు ఈ స్టేడ్ విత్ సమ్ రిలేటివ్స్ అండ్ ఎపియర్ ఫర్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ అది వాళ్ళ బంధువుల దగ్గర ఉండి ఎంట్రన్స్ టెస్ట్కి ప్రవేశ పరీక్షకి ప్రిపేర్ అయ్యాడు అనమాట హాజరయ్యాడు హీ డిడ్ వెరీ వెల్ బట్ వుడ్ ఓన్లీ సే ఓకే వెన్ ఆస్కడ్ అతను చాలా బాగా రాశాడు కానీ ఎవరైనా అడిగితే మాత్రం ఓకే అని చెప్పేవాడు అంట కొంతమంది అలానే చెప్తుంటారు జనరల్గా ఇట్ వాజ్ ది ఆపోజిట్ వెన్ ఇట్ కేమ్ టు ఫుడ్ అతను ఫుడ్ విషయంలో మాత్రం దీన్ని జస్ట్ ఎగ్జాక్ట్గా ఆపోజిట్గా ప్రవర్తించేవాడు అంట వెన్ హీ సెట్ ఓకే ఇట్ ఎంప్లాయిడ్ బ్యాడ్ ఫుడ్ విషయంలో ఆయన ఓకే అంటే అది బాగాలేదని వెన్ హీ సెట్ గుడ్ ఇట్ ఎంప్లాయిడ్ ఓకే అది బాగుంది అంటే పర్లేదని వెన్ హీ సెట్ ఎక్సలెంట్ ఎక్సలెంట్ ఇట్ ఎంప్లాయిడ్ గుడ్ అది హీస్ ప్రిన్సిపల్ వాజ్ నెవర్ టు హర్ట్ ఎనీ వన్ అది తన ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే ఎవరిని హర్ట్ చేయకూడదు ఎవరిని బాధించకూడదు అని హర్ట్ అంటే బాధింపడం అనమాట బాధింపడం ద ఐటీ ఎంట్రన్స్ రిజల్ట్స్ కేమ్ ఎంట్రన్స్ రిజల్ట్స్ వచ్చాయంట హీ హెడ్ పాస్ విత్ హై ర్యాంక్ అతనికి మంచి మంచి ర్యాంక్ వచ్చింది హై ర్యాంక్ అంటే పెద్ద ర్యాంక్ అని కాదు మంచి ర్యాంక్ వాట్ ఎ డిలైట్ ఫర్ ఎ స్టూడెంట్ ఈ డిలైట్ అనేది కూడా మీరు తెలుసుకోవాల్సిన పాదం ఓకే డిలైట్ వెర్బ్ ఫామ్ ఉంది నౌన్ ఫామ్ కూడా ఉంటుంది గ్రేట్ ప్లెజర్ డిలైట్ అంటే ఓకే నౌన్లో ఫర్ ఎనీ స్టూడెంట్ హీ వాజ్ థ్రిల్డ్ థ్రిల్డ్ అంటే ఎగ్జైట్మెంట్ ఫీల్ అవ్వడం ఎగ్జైట్మెంట్ ఓకే సడన్ ఫీలింగ్ ఆఫ్ ఎగ్జైట్మెంట్ అండ్ ప్లెజర్ ఓకే he went to his father who was reading a newspaper anna i have passed the exam ani cheppadina well and my boy ani vaal father cheppadu i want to join iid mean iid lo join avval anukuntunna charal anukuntunna his father stopped reading the paper he lifted his head athana paper chadavadu aapisadu anta vaal 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 tandri garu he lifted his head తన తల పైకి ఎత్తి లుక్ డెట్ ది బాయ్ అండ్ సెట్ విత్ ఎ వెరీ హై హెవీ వాయిస్ మై సన్ యు ఆర్ ఎ బ్రైట్ బాయ్ యు నో అవర్ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ ఐ హ్యావ్ ఫైవ్ డాటర్స్ టు బి మ్యారీడ్ ఆఫ్ అండ్ త్రీ సన్స్ టు ఎడ్యుకేట్ ఐఎమ్ శాలరీడ్ పర్సన్ ఐ కెనాట్ ఎఫోర్డ్ యూ యువర్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎట్ ఐఐటి యూ కెన్ స్టే ఇన్ మై సూర్ అండ్ స్టడీ యాజ్ మచ్ యాజ్ యూ వాంట్ అది నువ్వు చాలా తెలివైన వాడివి కానీ నీకు మన ఆర్థిక పరిస్థితి తెలిసే తెలిసే తెలుసు కదా నాకు ఐదుగురు అమ్మాయిలు ఉన్నారు పెళ్ళి కావాల్సిన అమ్మాయిలు ఉన్నారు ముగ్గురు కొడుకులు ఉన్నారు వాళ్ళని చదివించాలి నేను శాలరీడ్ పర్సన్ అంటే శాలరీతో బతుకుతున్నాం మనం ఓకే ఐ కెనాట్ ఎఫోర్డ్ యువర్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎట్ ఐఐటి ఎఫోర్డ్ అనేది మీరు తెలుసుకోవాల్సిన పని ఇందులో ఓకే హ్యావ్ హ్యావ్ ఇనఫ్ మనీ టు పే ఫర్ ఓకే సో నా దగ్గర అంత సొమ్ము లేదు నీ ఐఐటీలో చదివించేంత సొమ్ము లేదని you can stay in mysore and study as much as you want nu ent veel ent kavalante ant chadu kani mysore lo unde chadu ani cheppadu anamata indeed it was a difficult situation for any father to say no to his bride son so ee tandri kuda ala anal nundadu atuvanti paristhithullo kani ayana kanaku tappaledu but circumstances were like that kani paristhithulu matram ala unnai circumstances ante paristhithulu it was a it was common then for the man to be the single learning member with a large family dependent on him 
ఆ రోజుల్లో అది చాలా సహజం ఒక ఒక వ్యక్తి ఒక పెద్ద ఫ్యామిలీని పోషించడం ఓకే హీస్ ఫాదర్ వాజ్ శాడ్ దట్ ఈ హ్యాడ్ టు టెల్ ద బెటర్ ట్రూత్ టు హిస్ సన్ వాళ్ళ తండ్రి గారు కూడా చాలా బాధపడ్డారంట ఇటువంటి చేదు నిజాన్ని వాళ్ళ కొడుక్కి చెప్పవలసి వచ్చినందుకు బట్ ఇట్ కుడ్ నాట్ బీ హెల్ప్డ్ కానీ అతను ఏ రకంగా కూడా దాన్ని మార్చలేడు అంటే ఆయన ఏ రకంగా కూడా సహాయం చేయలేడు అబ్బాయికి ద బాయ్ హ్యాడ్ టు అండర్స్టాండ్ రియాలిటీ సో ఆ కుర్రవాడు నిజాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి వాస్తవాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి ద టీనేజర్ వర్ వాజ్ డిసప్పాయింటెడ్ సో కుర్రాడేమో డిసప్పాయింట్ ఫీల్ అయ్యాడు ఇట్ సీమ్డ్ హిస్ డ్రీమ్స్ హ్యాడ్ బర్న్ టు యాషెస్ తన కళ్ళన్నీ యాషెస్ అంటే పొగ తర్వాత వస్తుంది రిమైనింగ్ అవి యాషెస్ ఓకే ద పౌడర్ రెసిడ్యూ లెఫ్ట్ ఆఫ్టర్ బర్నింగ్ సబ్స్టెన్స్ ఓకే తన కళ్ళన్నీ ఛిద్రమైపోయాయి అనమాట హీ వాజ్ సో నియర్ టు ఫుల్ఫిలింగ్ హీజ్ ఫాండెస్ట్ హోప్ ఫాండ్ అంటే మనకు చాలా ప్రియమైనది అనమాట ఓకే ఎట్ సో ఫార్ హీజ్ హార్ట్ శాంక్ ఇన్ శారో శారో అంటే దుఃఖం ఓకే విపరీతమైన దుఃఖం అనుకోండి శాడ్ అన్నా కూడా దుఃఖమే కదా శారు అంటే ఇంకాస్త ఆ డిగ్రీ కాస్త ఎక్కువ అనమాట సో అతని మనస్సు దుఃఖ సాగరంలో మునిగిపోయింది హీ డిడ్ నాట్ రిప్లై తను ఏమి మాట్లాడలేదంట హీ నెవర్ షేర్ డిజ్ అన్హ్యాపీనెస్ ఆర్ హెల్ప్లెస్నెస్ విత్ ఎనీబడి సో తన తన విచారాన్ని కానీ అన్హ్యాపీనెస్ అంటే విచారం హెల్ప్లెస్నెస్ అంటే నిస్సహాయత ఓకే కానీ ఎవరికి ఎవరితో కూడా పంచుకోలేదంట హీ వాజ్ అన్ ఇంట్రావర్ట్ బై నేచర్ ఇంట్రావర్ట్ అంటే ఇంకెందుకు ఇక్కడ ఇక్కడ చూపిస్తాను మీకు ఈ సై రెడ్ రెడిసెంట్ పర్సన్ అని ఇక్కడ రాశాడు కాకపోతే ఏంటంటే ఇంట్రావర్ట్ అంటే జనరల్గా అంతర్ముఖుడు తనలో తాను ఎక్కువగా మాట్లాడుకుంటాడు అనమాట వేరే వాళ్ళతో కాని కాకుండా తనలో తాను ఎక్కువ తనతో తను టైం స్పెండ్ చేయాలనుకుంటాడు ఓకే మోస్ట్లీ కన్సర్న్ విత్ హిజ్ ఓన్ థాట్స్ అండ్ ఫీలింగ్స్ ఎక్స్ట్రా వర్టు రివర్స్లో అందరితో ఉండాలనుకున్నవాడు ఎక్స్ట్రా వర్టు ఓకే హీజ్ హార్ట్ వాజ్ బ్లీడింగ్ బట్ హీ డిడ్ నాట్ గెట్ యాంగ్రీ విత్ ఎనీబడి ఒక హృదయం అయితే బాగా బాధింపు పడింది కానీ ఎవరి మీద కూడా తను కోపం చూపించలేదంట ద డే కే ద డే కేమ్ హీస్ క్లాస్మేట్స్ ఫర్ లీవింగ్ ఫర్ మద్రాస్ నవ్ చెన్నై వాళ్ళ క్లాస్మేట్స్ అయితే వెళ్ళిపోతున్నారు దే వర్ టేకింగ్ ఎ ట్రైన్ ఫ్రమ్ మైసూర్ టు మద్రాస్ వాళ్ళు మైసూర్ నుంచి మద్రాస్కు ట్రైన్ తీసుకున్నారు దే హ్యావ్ షేర్డ్ గుడ్ ఇయర్స్ ఇన్ స్కూల్ అండ్ కాలేజ్ టుగెదర్ వాళ్ళ స్కూల్లో కానీ కాలేజీలో కానీ చాలా సంవత్సరాలు కలిపి గడిగి మంచి అంటే చాలా సంవత్సరాలు కలిపి గడిపారు అవి మంచి సందర్భాలు అంటే అంటే గుడ్ ఇయర్స్ అంటే మంచి అనుభూతులతో గడిపారని హీ వెంట్ టు ద స్టేషన్ టు సే గుడ్ బై అండ్ గుడ్ లక్ టు దెమ్ ఫర్ ద ఫర్ దేర్ ఫ్యూచర్ లైఫ్ వాళ్ళ భవిష్యత్తు జీవితానికి మంచి జరగాలని విష్ చేయడానికి ఆయన స్టేషన్కి వెళ్తాడు అనమాట ఎట్ ది స్టేషన్ ఈజ్ ఫ్రెండ్స్ వర్ ఆల్రెడీ దేర్ ఆ స్టేషన్లో వాళ్ళ స్నేహితులు అప్పటికే ఉన్నారు దే వర్ ఎగ్జైటెడ్ అండ్ టాకింగ్ లౌడ్లీ వారు మంచి ఎగ్జైట్మెంట్ ఫీల్ అవుతున్నారు గట్టి గట్టిగా మాట్లాడుతున్నారు ద నాయిస్ వాజ్ లైక్ చిప్పింగ్ ఆఫ్ బర్డ్స్ చిప్పింగ్ ఆఫ్ బర్డ్స్ అంటే బర్డ్స్ తింటున్నప్పుడు అనుకుంటా మేక్ ఎ షార్ట్ షార్ప్ హై పిచ్ లౌడ్ ఓకే ఓకే తింటున్నప్పుడు కాదు బర్డ్స్ అరుస్తుంటాయి కదా ఓకే దాన్ని షిప్పింగ్ అంటారు ఓకే దే వర్ ఆల్ ఎగ్జైటెడ్ అండ్ డిస్కసింగ్ దేర్ న్యూ హాస్టల్స్ న్యూ కోర్సెస్ వాళ్ళు ఏమేమి డిస్కస్ చేస్తున్నారంటే వాళ్ళ హాస్టల్స్ గురించి కోర్సెస్ గురించి హీ వాజ్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఆయన అందులో భాగం కాదు సో హీ స్టూడ్ దేర్ సైలెంట్లీ సో తను కామ్గానే ఉండిపోయాడు నిశ్శబ్దంగా నిల్చున్నాడు ఓకే వన్ ఆఫ్ దెమ్ నోటీస్ అండ్ సైడ్ అందులో ఒకటి గుర్తించి ఏమన్నాడు అంటే యూ షుడ్ హ్యావ్ మేడ్ ఇట్ నువ్వు కూడా ఐఐటికి రావాల్సిందే అని హీ డిడ్ నాట్ రిప్లై ఆయన బదులేం ఇవ్వలేదు హీ ఓన్లీ విష్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ తను అందరికీ విషెస్ చెప్పి విషెస్ చెప్పాడు దే వేవ్ అట్ హిమ్ యాజ్ ది ట్రైన్ స్లోలీ లెఫ్ట్ ది ప్లాట్ఫామ్ సో ట్రైన్ నెమ్మదిగా కదులుతున్నప్పుడు రైలు నెమ్మదిగా కదులుతున్నప్పుడు వాళ్ళు చెయ్యి ఊపారు అనమాట he stood there even after he could no longer see the train or waving hands adi rail chaala dooram illenta varaku kuda 
వాళ్ళు కనిపించిన దూరం వెళ్ళేంత వరకు కూడా అక్కడే నిల్చున్నాడు ఇట్ వాజ్ ది జూన్ ఆఫ్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ టూ ఇన్ మైసూర్ సిటీ అది జూన్ జూన్ మాసం పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండవ సంవత్సరం ఓకే మాన్సూన్ హ్యాడ్ సెటిన్ అండ్ ఇట్ వాజ్ గెటింగ్ డార్క్ మాన్సూన్ అంటే తుఫాన్ తుఫాన్ వచ్చింది నెమ్మదిగా మొత్తం చీకటి అయిపోతుంది ఇట్ హ్యాస్ స్టార్టెడ్ టు డ్రిజిల్ డ్రిజిల్ కూడా మీరు తెలుసుకోవాల్సిన పదం లైట్ రైన్ ఫాలింగ్ ఇన్ వెరీ ఫైన్ డ్రాప్స్ ఓకే వర్షం కురుస్తుంది ఆ రకంగా ఎస్ ఎట్ ఈ స్టూడ్ దేర్ మోషన్లెస్ అయినప్పటికీ ఆయన అక్కడ నిల్చున్నాడు కదలకుండా మోషన్లెస్ అంటే కదలకుండా అని హీ సెట్ టు హిమ్ సెల్ఫ్ వితౌట్ యాంగర్ ఆర్ జెలసీ తన తన తనతో ఏం చెప్పుకున్నాడు అంటే కోపమును జెలసీ అంటే ఈర్ష మిగతా వాళ్ళకి వచ్చింది నాకు రాలేదన్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది చూడండి జనరల్గా అది జెలసీ ఓకే ఈవెన్ ఇది నెగిటివ్ ఎమోషన్ ఒక రకంగా యాంగర్ కూడా నెగిటివ్ ఎమోషనే ఓకే ఆల్ స్టూడెంట్స్ ఫ్రమ్ ది ఐఐటీస్ స్టడీ వెల్ అండ్ డూ బిగ్ థింగ్స్ ఇన్ లైఫ్ ఐ అంటే ఐఐటీకి సంబంధించిన విద్యార్థులు అందరూ అందరు విద్యార్థులు కూడా బాగా చదువుతారు పెద్ద పెద్దవి చేస్తారు లైఫ్లో పెద్ద పెద్ద అచీవ్మెంట్స్ చేస్తారండి ఇట్ ఈస్ నాట్ ది ఇన్స్టిట్యూషన్ అల్టిమేట్లీ ఇట్ ఈస్ యూ అండ్ యూ ఎలోన్ హూ క్యాన్ చేంజ్ యువర్ లైఫ్ బై హార్డ్ వర్క్ అది ఇన్స్టిట్యూషన్కి సంబంధించింది కాదు అల్ పూర్తిగా మన మీద డిపెండ్ అవుద్ది అల్ అల్టిమేట్గా మన మీద డిపెండ్ అవుద్ది మన ఒక్కరి మీద డిపెండ్ అవుద్ది ఓకే మన మన లైఫ్ని చేంజ్ చేసుకోవడం మన మీద డిపెండ్ అవుద్ది దేని ద్వారా అంటే హార్డ్ వర్క్ ద్వారా ఓకే పరిశ్రమ ద్వారా అని తనకు తను చెప్పుకుంటాడు ప్రాబ్లీ హీ వాజ్ నాట్ అవేర్ దట్ హీ వాజ్ ఫాలోయింగ్ ద ఫిలాసఫీ ఆఫ్ ది భగవద్గీత అతనికి తెలిసి ఉండకపోవచ్చు ఆ టైంలో అతను భగవద్గీతకు సంబంధించిన ఫిలాసఫీ ఫాలో అవుతున్నాడు అండి ఫిలాసఫీ అంటే ద స్టడీ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ నేచర్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ రియాలిటీ అండ్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఓకే యువర్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఈజ్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ యువర్ వరస్ట్ ఎనిమీ ఈజ్ యువర్ సెల్ఫ్ నీ తలక గొప్ప మిత్రుడివి నువ్వే పెద్ద శత్రువు కూడా నువ్వే లేటర్ హీ వర్క్డ్ వెరీ హార్డ్ తర్వాత ఆయన చాలా కష్టపడ్డాడు అండ్ ఫోకస్ ఆన్ వన్ థింగ్ ప్రతి ఒక్క విషయం మీదే తను గురి పెట్టాడు నెవర్ బాదరింగ్ అబౌట్ హిజ్ పర్సనల్ లైఫ్ ఆర్ కంఫర్ట్ తన వ్యక్తిగత జీవితం గురించి కానీ తన కంఫర్ట్స్ గురించి కానీ ఇంకే కంఫర్ట్స్ అంటే నో హీ షేర్ హిజ్ వెల్త్ విత్ అదర్స్ ఓకే తన సంపదని వేరే వాళ్ళతో పంచుకున్నాడు హీ నెవర్ యూజ్డ్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ ఎనీ క్యాస్ట్ కమ్యూనిటీ ఆర్ పొలిటికల్ కనెక్షన్స్ టు గో అప్ ఇన్ లైఫ్ అది తన క్యాస్ట్ వాళ్ళని కానీ కమ్యూనిటీ వాళ్ళని కానీ పొలిటికల్ కనెక్షన్స్తో జీవితంలో పైకి ఎదగాలని అనుకోలేదంట ఎ సన్ ఆఫ్ ఎ స్కూల్ టీచర్ షోడ్ అదర్ ఐఐటి ఇండియన్స్ ఇట్ వాజ్ పాసిబుల్ టు ఎర్న్ వెల్త్ వెల్త్ లీగల్లీ అండ్ ఎథికల్లీ ఒక స్కూల్ టీచర్ కొడుకు మిగతా దేశ ప్రజలకి ఓకే ఏం చూపించాడంటే ఎలా సంపదని లీగల్గా అంటే న్యాయబద్ధంగా ఓకే ఎథికల్గా అంటే మారల్గా నిజాయితీగా ఓకే ఎలా సంపాదించాలో చూపించాడు హీ బిల్డ్ అ టీమ్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ ఆర్ ఈక్వల్లీ గుడ్ ఒక టీమ్ని తయారు చేశాడు తను ఒక జట్టుని తయారు చేశాడు తన హూ ఆర్ ఈక్వల్లీ గుడ్ వాళ్ళందరూ కూడా చాలా బెటర్ పర్సన్స్ అంట హీ బికేమ్ ఏ పైనీర్ ఆఫ్ ఇండియన్ సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ అండ్ స్టార్టెడ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ వేవ్ పైనీర్ అంటే మొదటిగా ఆరంభించింది అని యాక్చువల్గా పర్సన్ హూ ఈజ్ అమాంగ్ ది ఫస్ట్ టు ఎక్స్ప్లోర్ ఆర్ సెటిల్ ఈ ఏరియా ఓకే పైనీర్ ఇండియన్ ఈ ఏరియాలో ఇండియన్ సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలో ఈయన పైనీర్ ఫస్ట్ ఎక్స్ప్లోర్ చేసింది ఫస్ట్ సెటిల్ సెట్ చేసింది ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ వేవ్ని ఆయన స్టార్ట్ చేశాడు టుడే హీ హ్యాస్ బికమ్ అన్ ఐకాన్ ఆఫ్ సింప్లిసిటీ అన్కాంప్రమైజింగ్ క్వాలిటీ అండ్ ఫెయిర్నెస్ ఐకాన్ అంటే మీకు తెలిసే ఉంటుంది ఐడల్ పోర్ట్రేట్ ఓకే ఇమేజ్ ఇందులో ఐడల్ని తీసుకోవచ్చు సింప్లిసిటీకి అన్కాంప్రమైజింగ్ క్వాలిటీకి ఆయన ఒక సింబుల్ అయ్యాడు అనమాట అన్కాంప్రమైజింగ్ అంటే రాజీ పడని కాంప్రమైజ్ అంటే రాజీ పడ్డం ఫెయిర్నెస్ అంటే మీకు తెలిసిందే 
impartial okay without favoritism or discrimination apart from being the philanthropist philanthropist and a person who seeks or promote the welfare of others well philanthropist hunter okay he really believes in the motto in the motto powered by intellect and driven by values he is none other than uh, nagavara ramarao narayana murthy okay the founder of infosys a leading it company in the world మిస్ సుధామూర్తి సుధామూర్తి అంటే నారాయణ మూర్తి గారి మిస్సెస్ వైఫ్ ఆఫ్ నారాయణ మూర్తి ఈజ్ అన్ ఇండియన్ సోషల్ వర్కర్ అండ్ ఆథర్ ఆవిడే రాశారు ఇది మూర్తి బిగాన్ హెర్ ప్రొఫెషనల్ కెరీర్ యాజ్ ఎ కంప్యూటర్ సైంటిస్ట్ అండ్ ఇంజనీర్ షీ ఈజ్ ది చైర్ పర్సన్ ఆఫ్ ది ఇన్ఫోసిస్ ఫౌండేషన్ షీ వాజ్ ఫౌండెడ్ సెవరల్ ఆర్ఫనేజెస్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ ఎఫర్ట్స్ సపోర్టెడ్ ద మూమెంట్ టు ప్రొవైడ్ ఆల్ కర్ణాటక గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ విత్ కంప్యూటర్ అండ్ లైబ్రరీ ఫెసిలిటీస్ అండ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ది మూర్తి క్లాసికల్ లైబ్రరీ ఆఫ్ ఇండియా ఎట్ హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ మూర్తి ఆల్సో టీచర్స్ కంప్యూటర్ సైన్స్ షీ కంపోజ్డ్ ఫిక్షన్ డాలర్ షోస్ ద ప్రెజెంట్ స్టోరీ ఈజ్ అ సెలెక్షన్ ఫ్రమ్ వన్ ఆఫ్ హెర్ మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ స్టోరీస్ హౌ ఐ టాట్ మై గ్రాండ్ మదర్ టు రీడ్ అండ్ అదర్ స్టోరీస్ అది విషయం సో మనం ఇక్కడికి ముగించి మిగతా అది నెక్స్ట్ పాయింట్లో చూసుకోవడం బెటర్ ఏమో మీరు దంత సమస్యలతో బాధపడుతున్నారా అయితే ఇది మీకోసమే ఆపండి మీ ప్లాస్టిక్ బ్రష్ను ఆ కెమికల్ పేస్ట్ని వాడండి ప్రకృతి వారి పందుంపుల్లా వేప పుల్లా లేదా కానుగపుల్లా 